Agrose gel electrophoresis uh, in the presence of uh, glyoxal is process ko perform karne ke liye buffers ki reagents ki ya supplies ki hame zarurat pesh aayegi ab hum unke hawale se baat karenge kyunki humne hamare paas jo sample hai that contains rna so we have to make it sure that all the buffers all the reagents which we are going to use should be rna free so is ke liye sabse easiest वे और दी इम्पॉर्टेंट नोट जिसे कहते हैं ज़रूरी नोट यही है कि जब भी आर एन ए से रिलेटेड कोई भी बफर तैयार किया जाए या कोई भी रिएजेंट तैयार किया जाए वो डी ई पी सी ट्रीटेड वाटर के साथ तैयार किया जाए सबसे पहले इलेक्ट्रोफोरिस बफर की हमें ज़रूरत पेश आएगी वी आर गोइंग टू मेक टेन एक्स बी पी टी ई इलेक्ट्रोफोरिस बफर अगर इस स्लाइड में देखें हमारे पास एक रेसिपी है एक मोलर कंसनट्रेशन से के बारे में कुछ डिटेल्स है हमें इसमें पाइप्स बेस्ट ट्रेस ई की ज़रूरत पेश आएगी एट डिफरेंट मोलर कंसनट्रेशन एंड द पी एच शुड बी अप्रॉक्सीमेटली सिक्स पॉइंट फाइव हाउ टू मेक दिस बफर द टेन एक्स बफर कैन बी मेड बाय टेकिंग थ्री ग्राम्स ऑफ पाइप सिक्स ग्राम्स ऑफ बेस एंड ट्रेस टू मिली लीटर ऑफ पॉइंट फाइव मोलर ई डी एट पी एच एंड the water volume should be up to 90 ml then we can add depc in it with a final concentration of 0.1% for 1 hour at 37 degree centigrade ye jo addition of depc hai that is going to inactivate any rnases if they are present in this particular buffer and if we want to make larger volumes so the amounts of these salts can be adjusted अकॉर्डिंगली फिर हमें डी एम एस ओ की ज़रूरत पेश आएगी जो कि कमर्शली अवेलेबल होता है डी एम एस ओ की वेरिएबल टाइप्स हैं हमारे पास डिपेंडिंग अपॉन द प्योरिटी लेवल आर एन ए स्टडी के लिए वी शुड यूज़ हाईली प्योरीफाइड डी एम एस ओ और वी कैन से दी एच पी एल सी ग्रेड और बेटर टाइप ऑफ डी एम एस ओ टू ट्रेस दी आर एन ए सैम्पल्स ड्यूरिंग जेल इलेक्ट्रोफोरिस we need a gel loading buffer which is again available commercially as rna gel loading buffer or loading die as it can be seen in this picture the glyoxal the denaturing reagent it is available from the commercial stocks as 40% or 6 molar solution iski various hydrated forms aati hain aur uske ilawa अगर हम इसको देखें तो इसके डिफरेंट ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट्स भी मिलते हैं विच कैन डिग्रेड दी डी एन ए लाइक फॉर्मिक एसिड की बात कर लें ग्लाइक्सिलिक एसिड की बात कर लें दीज आर दी ऑक्सीडाइज फॉर्म्स ऑफ द ग्लाइक्सल सो दीज शुड बी रिमूव और दीज शुड बी अवॉइडेड बिफोर द ग्लाइक्सल इज गोइंग टू बी यूज फॉर आर एन ए डी नेचरेशन ग्लाइक्सल रिएक्शन मिक्सर बनाने के लिए वी नीड डी एम एस ओ दी एच पी एल सी ग्रेड डी आयोनाइज ग्लाइक्सल बी टी ई इलेक्ट्रोफोरिस बफर जो हमने स्टार्ट पेज जिसके बारे में बात की देन वी नीड द ग्लेस्ट्रोल एंड एथीडियम ब्रोमाइड ग्लेस्ट्रोल से हम जानते हैं विस्कॉसिटी ऑफ द सोल्यूशन इज गोइंग टू बी चेंज एंड इट विल हेल्प द आर एन ए सैम्पल टू सेटल इन द वेल ऑफ द जेल ड्यूरिंग इलेक्ट्रोफोरिस वंस वी मेड दिस ग्लाइक्सल रिएक्शन मिक्सचर देन इट इज़ एडवाइज टू मेक स्मॉल रिक्वेस्ट ऑफ वन मिली लीटर और फाइव हंड्रेड माइक्रोलीटर and store them at minus 70 degree centigrade and use as required then comes the types of gels we are going to use agarose gel jaisa ki humne dna ke liye agarose gel use ki thi the same gel is going to be used the percentage needs to be decided on the basis of size of rna molecule under study or which we are looking forward for that purpose gel casting tray is there we are going to take the gel as described earlier ki ek particular volume mein particular amount of agarose is dissolved aur uske baad isko cast kiya jata hai bench pe aadhe ghante ke liye chhod de taaki wo solidify ho jaye aur usme humne jo wells ke liye comb use karni hai hame ye cheez zehen mein rakhni chahiye ki jitne hamare rna samples hain jo hum study karna chahte hain unse char wells hame excess mein chhodne hain because jo char wells hain gel mein they will be used for marker on both the sides the rna size marker so we need to be very careful while studying 
how many samples we have how many wells we should have in the gel during the gel casting percentage 1.5 percent gel is normally used but the percentage can be changed if the size of RNA is larger we can use 1 or 1.2 percent gel RNA sample whether this is total RNA or this is poly a RNA we can use them in a volume of 1 to 2 microliter and the concentration should be 10 microgram the equivalent amount of RNA samples to analyze are removed from the storage and are processed is me ek cheez ka khayal rakhna hai ki agar hamari RNA ki concentration bohat zyada hoti hai 10 micrograms se zyada hoti hai ya phir hamare RNA samples me SDS ya salt ions present hoti hai to wo hume gel electrophoresis me ek streak appearance de sakte hai size marker as required we can use the size marker depending upon what is the size of our required the RNA molecule to study then special equipment may horizontal gel electrophoresis chamber is used ruler transparent if required if you want to measure the distance traveled by a particular RNA band then water bath is going to be required which is preset at 55 degree centigrade for some incubation steps